continuación disfrutaremos de la prueba del derby de jonrones donde se presentan los siguientes atletas por la zona occidental juan soriano también por la zona occidental lázaro hernández por el equipo de industriales representando al occidente jordani samón directamente desde villa clara y representando al oriente de cuba Jeniet pérez desde las tunas y en representación del oriente Josbani Alarcón, también del Oriente Rafael Viñales y Lázaro Cedeño. Así que preparados que en breves minutos estará comenzando la clasificación del derby de Jonrones. Saludos amigos, muy buenas tardes, aquí estamos en el Estadio Capitán San Luis de Vuelta Abajo donde desde las 2 de esta tarde ha comenzado el juego de las estrellas de la temporada 57 de la pelota cubana como pudieron ver hubo una inauguración y ahora toca el turno al derby de jonrones Estaremos llevándoles a ustedes esta prueba. Por supuesto, transmisión que comparto con muchísimo placer con Rodolfo García. Buenas tardes, Rodolfo. Sí, un abrazo, Angelito. Bueno, quiero decirles que cada equipo va a presentar cuatro concursantes. Van a clasificar los tres primeros lugares teniendo en cuenta... Bueno, ahí están explicando. fallidos. En caso de continuar el empate, se continuará la competencia hasta un swing fallido. Bueno, usted puede fallar hasta seis swing. Un swing fallido, por supuesto, cada vez que la pelota no se lleve las bardas. Cada vez que haya honrón, pues, sigue el, con, el conteo. El orden de presentación en la prueba se dice va a ser en correspondencia con la posición actual que tienen en la actual serie nacional de béisbol en cuanto a jonrones se refiere y en caso de empate el jugador tendrá derecho a conectar hasta que falle tres veces pero vamos a ver Wilber de Armas va a ser el, el pitcher y aquí esto como quiera que ayer debió haber habido un, una eliminatoria no la hay pues entonces vamos directamente o sea, los tres que clasifiquen siguen y aquí la característica es que ellos, este Soriano, el que está bateando, decía que se van a... O sea, continúan. Lo que ellos hagan aquí vale para, para el resto. Hay tres swings de calentamiento. Me parece un poco... Demasiado tres swings, pero bueno, ya empieza. Tres swings que le hizo para hacer contacto, por supuesto. Fallo se considera cada vez que le haga swing, haga contacto o no, o se hace strike también es, y no se vaya. Por ejemplo, ahí tiene un out. Las buenas tardes para Rodolfo, Ángel Luis y para todos los amigos televidentes. Sí, buenas tardes, Camilo. Camilo Pérez Pérez a nivel de terreno. Buenas tardes. Pasarán a la segunda ronda los tres primeros de esta, es decir, los tres primeros que más jorrones conecten, pasarán. A la segunda ronda. Son seis fouls, ¿no? Ya tiene tres. Ahí hay uno. Soriano, que no se ha destacado en su carrera por ser un gran jornero, realmente. Bueno, realmente hay que decir que ayer, a excepción de Roel... Los que participaron en la prueba de habilidad y a excepción también del tiro al barril, pero sobre todo en las pruebas de velocidad y tiro de precisión tampoco tiene dos honrones. Yo creo que hay que buscar que sean los peloteros efectivamente que más peso tengan en ese sentido. Pero es que el público que está presente pues viene a ver a los mejores destacarse, ¿no? 
Bueno, tres out y dos honrones. Para Soriano, Soriano tiene seis honrones en esta serie. Tiene cuatro fallos, cuatro outs. La llenó A la lomita de Quintana Importante los honrones de esta ronda Quien pase a la segunda se arrastran Y se arrastran Tiene cinco fouls Bueno, en definitiva queda con tres honrones. Bueno, pues ahora va a haber cambio en la batería. Tiene el láser, ¿verdad? Gonzalo Hernández, muchacho de un talento enorme de Artemisa. Tiene nueve honrones, este es uno de los que más honrones tiene. Estos son los tres swings de, de calentamiento. Este es un muchacho que desde que debutó en su primera serie mostró poder, conectó 11 honrones en su primera serie nacional. Este año va a tener muchos más. Está no vale, ¿no? No, esa no vale. Es a partir de ahora. Ahora sí. Tiene uno. Tremenda fuerza. Bien largo. Out y un honrón. No, ha fallado tres veces. Bueno, pues varios mensajes refiriéndose a lo mismo. Lo vistoso de los uniformes que se estrenan, que creo que es algo que se estaba pidiendo a gritos realmente. Un cambio en tal sentido. años que incluso en el derby no se presentaban precisamente los que estuvieran en la lista de jorrones porque claro. esto no es necesariamente rendimiento puro estoy poniendo ejemplo si España estuviera venía al derby Samón que con el paso de los años ha ido aumentando su poder antes no era no, pega, sí. no conectaba tantos jorrones este es uno que tiene una característica y es que da muchos por la banda contraria. 
aquí generalmente vienen a hablar. No, esto sobre todas las cosas tiene que ver con, con los entrenadores de bateo claro. que va teniendo. Que le van haciendo correcciones en el swing, le van cambiando la posición de los codos sobre todas las cosas. Llamativo este año, no tenemos bateadores zurdos en el derby. Pero ya empieza. Una muy buena concurrencia, por cierto, casi llena. La lomita de, del jardín izquierdo está como nunca. Está repleta. No, y hay una tremendísima expectativa para lo que pueda acontecer en la segunda parte después de lo vivido anoche en el Teatro Milanés. Bueno, vamos a tener tiempo de comentar de eso, sí. Rolf. Pero aquí en Pinar del Río, por lo menos, la gente está muy contenta. Muy con contenta con lo que pidió las pitcher muy alto tiene tres okay, no es la primera vez que Wilber realiza sí, esta sí, función lo veces. conversamos hoy rapidito con él me decía por poco Padilla y yo hacemos una tremenda cuando Padilla la cogió y la soltó con el guante uh -huh. no, Samón ha tenido una temporada fabulosa realmente creo que ahí está el primero El, el terreno está de eh, angelito precioso es verdad sí, después de todo le vino bien el agua el agua sí conversamos que lo que se ha hecho en el estadio es tremendo o sea, en cuanto digamos todos los arreglos pintura eh, todo está fabuloso pero si si esto no se acompaña con un terreno que está en buenas condiciones pues claro, no hace nada Pero le queda uno a Samón. Hasta ahora ha habido sequía. Ha habido bastante lluvia en estos días, pero los honrones en sequía. Yo no sé si Camilo tiene ahí mejor perspectiva y, y sensaciones, pero me parece que el viento está batiendo hacia la izquierda. Sí, por la, sí, ya, por la bandera. Hacia la izquierda, exactamente. Pero, y realmente en este momento hay que decir, no, no nos engañemos, nuestra... En nuestro béisbol, pues no, no tenemos muchos honroneros. Larguísimo. Tiene tres a mano. Hasta ahora él y Soriano están al frente. Recuerden que esto se arrastra. Después vendrán, eh, está Yeniet y los dos tuneros. Viñales que ganó el año pasado el derbi. Ajá. Tremendo batazo. Y esa es la característica de Samón. Que es que él batea hacia el centro. O sea, no, no es un alador. Él batea centro y derecha. decisión que tiene para hacer el swing deja llegar la bola lo mismo con un lanzamiento suave como estos que con una bola rápida bueno terminó Samuel. terminó con cuatro vendrá entonces Janet ya Samón casi está en la segunda ronda sí Tendrían que conectar más de cuatro los tres que vienen. ¿Quién va para allá, Aurelvi? 
Creo que Jorel Bici, que otros años también se ha encargado de eso. Jorel Bici. Hoy está de cumpleaños Mayito, nuestro sonidista. 61 años. Muchas felicidades para él. Hoy tiene que estar a cuatro oídos porque tenemos audio local, audio a nivel de terreno con Camilo, audio en las cabinas, audio, audio en las gradas con Glenda. Está en el trabajo de Yeniet de calentamiento. ¿eh? Con qué facilidad sacó esa pelota. Vamos a ver ahora cuando empiece a partir de este momento. Yeniet que seguirá en acción fue pedido como refuerzo. Se esperaba, por supuesto. Aquí está el primero, bien profundo. Y esto, por supuesto, es una delicia realmente con esa lomita característica y única del Estadio Capitán San Luis. Porque como se divierte el público ahí, eh, bajando la lomita para buscar una pelota. Cerca de la raya, dice el árbitro que fue foul. Así que aquí lo vieron. Va teniendo solo uno bueno de momento. Aquí está este con cara de su segundo. Ese como disfrutan ahí sobre todo los muchachos, ¿eh? como una piñata. Una piñata beisbolera. Después la devuelven. Pero bueno, la acarician un rato. Este se va a quedar dentro. Buena línea de Yeniet. Va a sumar otro. Fíjense que desde el calentamiento mostró un sistema de bateo y de swing para esta prueba. Sí, sí, sí. Muy conveniente y muy favorable. Yeniet que sí es un alador nato siempre. Esta se quedó por abajo. Oye, a ver si explicamos esto que decíamos. No decimos no poner a estos, al contrario, poner a los que están. Sino que aunque no tengan muchos honrones, tú puedes decirle, por ejemplo, a Waldo Vázquez. Mm. Que sí lo tienes aquí. Bueno, vamos a incluirlo, que es un de esfuerzo. Vamos a incluir a algún pelotero de alguna provincia que a lo mejor no se conoce, que tiene fuerza. Puede ser de Guantánamo, puede ser de otro lado. No, no, tampoco exacto, tampoco es que no, estemos es que estamos hablando no, no, es, que, es que siempre hay gente que te dice, bueno, pues, no, 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 son estos, no estamos hablando de esto, claro. sino incluir, no hacer una camisa de fuerza. Exactamente. Muchacho, no hacer una camisa de fuerza, a ver, si entendemos. Bueno, ingeniero se ha enviado. Claro. Es que además de esto, aunque no tenga esa cantidad de honrones, bueno, vamos a invitar a otros que a lo mejor pueden ayudar. Por eso decía, bueno, si está de pelotero, puede ser Vázquez, puede ser pelotero. O para aumentar el espectáculo, un local como William Saber. Puede un hombre, ser Saber, por Ajá. ejemplo, que no está, vamos a poner a Saber. ¿Y por qué no? ¿No? Hay gente siempre que te dice, bueno, y... y, y, y no, ¿En otros no? años se ha hecho? ¿Por qué no? A ver, vamos a invitar a Saber para que lo vea la gente. Eso me parece que puede ser. Y así, bueno, pues... Junto con esto que están, pues pones a otros. Realmente se han, se han hecho varias iniciativas. Ha habido años que ha habido derby de veteranos. Ajá. Todo es válido, ¿no? Es lo que tú decías, no es una camisa de fuerza. No estamos diciendo ni que debe ser así, ni que debe ser claro, de otra manera. Claro. Sencillamente son ideas. Siempre para que sean cosas novedosas que sorprendan un poco claro. al público. para que el público Pero mira eso, por ejemplo, que haya uno local, puede ser, por ejemplo, saber a que se incluye. Camilo, ¿por cuánto terminó hoy en él? Seis morrones. Seis, ¿eh? Ahí 
Esto es de calentamiento. ¿no? Llega al arco combate rosado. Para crear una empatía. Dice que el rosado es un color empático. Alarcón que estuvo de refuerzo con Pinar, es decir, un jugador querido en esta provincia. Y de qué manera Pero me pone un ejemplo Tú puedes invitar Por ejemplo a la carrera gracias O incluso a que batea Pero no, puede ser también a correr Yo creo que eso se puede hacer no, Yo recuerdo hace años que que los malas le preguntaban a sus propios jugadores que iban a estar en la competencia de estrellas, cuáles, quiénes querían presentarse a tal prueba, quiénes amacó el prueba. Es como en el derby de Jonrones, hay veces que, que le dan un tiempo para que tomen un segundo aire, con, después de tantos swines, de cierta cantidad de swines. Hay veces que se llega con un cronómetro. Son diferentes formas de hacer las cosas. No quiere decir que una sea superior a la otra ni nada por el estilo. Ahora, a mí personalmente esta de que el público participe con esa actividad en la parte izquierda me gusta muchísimo. Yo decía que Samón iba a estar casi en la final. Ya no parece. ¿eh? El que sí iba a estar es Alarcón. Y también, por supuesto, Ingeniel se aseguró con esos seis que dio. Los orientales se han soltado a Barros Morrones. Ahora el Bisávil aquí permite todos los horrones que no permitió en su carrera en activo. Pero bueno, está para eso, ¿no? Para que le baten. No, allá atrás están haciendo una fiesta. Uh -huh. Porque además hoy todos son derechos. Uh -huh. Y además el viento para allá. Uh -huh. importante ahora con ahora la verdad voy a decir eh, Orelvi está haciendo un pichón muy bueno uh -huh. Orelvi ha estado pichando lanzamientos altos que es, le han hecho muy cómodo a los bateadores Vételo. esto es lo que decía tiene que, que secarse el sudor o tomar un aire porque claro. su hermano Yojuel fue quien le trajo la, la toalla muchos swines que el, el principal asunto es mantener la sincronización La posición de los codos y bueno, toda la, la aceleración centrífuga esa que genera el swing con el bateo. Bueno, es que está en capilla ardiente, Samuel, uh -huh. porque viene el ganador del año pasado. Sí, todo depende de Viñal. Viñales, no, el Viñales de aquí, Viñales de, Viñal de la Tuna. El año pasado dio nueve.
bueno, también lo que, lo que decía mi amigo y actor Tulio Marín, pues, se pueden invitar a figuras noveles también para, para que la gente lo conozca. Creo que ayer sí conocieron algunos ¿no? en la, en la carrera Home Primer y Home Home. Viñales que este año estuvo un buen tiempo sin dar jonrones y de pronto se destapó y empezó a conectar bastantes. Yo en determinado momento dije que habían pedido a Yanier Pérez y fue a Junier Mendoza. Yo lo confundí realmente, así que me disculpo, pensé que, que Artemisa lo había pedido, pero fue a Junier Mendoza, no fue a Yanier Pérez. Creo que la no clasificación de ciego le privó a Yanier de estar en la segunda fase. Bueno. Aunque por tu lado, por sentado que... No, es, es interesante lo que, que Roger lo dio para ver. No, fíjate que a mí me traicionó el subconsciente porque yo di por sentado que, que lo habían pedido en Artemisa, realmente. Artemisa que pidió a cuatro jugadores de posición, cosa que se esperaba, ¿no? Sí, creo que vamos a tener tiempo de hablar sí, sí, y sí, recordarle claro. a lo que, bueno, no, no tuvieron ayer para decirles uno a uno cuáles fueron los refuerzos. Bueno, recuerden que aquí los honrones se cuentan y después se arrastran, o sea, van a hacer una, una cantidad total. Bueno, y, y uno más y se va a Samón. Así mismo. Este está pegadito, pegadito, vamos a ver, foul. En caso de empate hay que desempatar con tres swings. Ajá. O sea, hay empate con tres swings. Y posteriormente a uno. Si no se desempata, un swing. Vamos a ver, este está ahí mismo, el mismo, el mismo. Bueno. En el último momento el viento ayudó. Y se queda, se queda Beñales, se va Samón. Se quedan los tres del oriente y los tres del occidente terminaron aquí. Bueno, hay otro contendiente, así que... El líder actor de la mm. campaña. No, ah, no, a menos que el líder lo jodó. Así que ya está Alarcón. Geniet. Tiene 6, Alarcón 9, Viñales 5. De ahí son 20. 
más 6 fallidos, anda por 38. Así que ahorita Orelvi hasta se pasa de lanzamiento, ¿eh? el derbi de Jorrón. Cedeño que está ubicado como designado en el listado de las estrellas orientales, un promedio altísimo, 331. Tremenda altura el patazo. 12 honrones en la temporada. Un slugging alto de 602. Realmente ha sido un gran cuarto vale para Carlos Martí con gran más, bueno, supliendo de alguna manera la ausencia de Alfredo de Sí, sí, como no, tremenda responsabilidad que ha tenido en estas dos temporadas. Fíjate que las que ha fallado han estado en la zona de seguridad. Bueno, se mantiene aquí Cedeño, líder de los honrones, tremendo swing. Elevado a lo profundo. Vuela. Pelota que va volando, le dio larguísimo también. Tony, ayuda, me tiene tres, ¿no? ¿Mm? Tres honrones, tres honrones sí. tiene, ¿sabes? Este otro de los peloteros tiene tremenda fuerza, señores. Este equipo de gran la está pegadita, alineada, otro más. Tiene cuatro. Recuerden que tiene en este momento. Alarcón tiene nueve. Yaniel tiene seis. Viñales tiene cinco. Cedeño tiene cuatro. Clasifican tres y arrastran los horrones. Este está elevado, pero parece de foul. No, son las buenas. Así que vale. Tiene cinco, empata con Viñales. Vamos a ver si se mantienen o no. Oh. Otra más, a volar. Así que Cedeño elimina al ganador del derby del año pasado. Se embullaron a los horrones. Hay que decir que con Orelbe sinceramente han ido mejor otro más tiene siete tiene ocho octavo se va pegando al arcón vamos a ver otro más tiene nueve Ya empata con Alarcón. Bueno, Roel se acerca, veo. Una toalla. Vamos a ver. El peor Elvis le quita velocidad, caigo ahí está. Vamos a ver, ha pegado a la raya, buena bola. Bien, pero bien largo este. Ratificando por qué está de líder de Jorrones. Pegadito también a la raya. Buena bola. Anda por 11. Está uno de volar la cantidad que tiene en el campeonato. Ahí está pegado, pegado también. Tiene 12. Otro más. Este está ahí mismo, así que se va a ir con 12. Así que Cedeño con 12. Alarcón con 9 y Enier con 6. Van a seguir.
tremendo paso el de Cedeño. Es que casi siempre esto es directamente proporcional. El que está bien en estas alturas de la serie llega aquí. Y también al menos en la Ahora, bueno, es, es difícil porque, por ejemplo, Yenier, lo más que puede, bueno, tiene que tratar de dar mucho, pero tiene, tiene como una ventaja de seis, lo que aquí se arrastra. Decían estos uniformes, y sí, son los que van a jugarse la segunda, tengo entendido la segunda vuelta. Hay algunos de equipos que no van a estar, pero bueno, están confeccionados los uniformes. Sí, me preguntaban si quedarán para la próxima temporada, bueno. Y aquí hay, hay igual fines de práctica. No veo por qué, pero bueno, está bien, para que se adapte. No. Para volver a entrar en calor, ¿no? Realmente calor hay bastante. <risa> bueno, varios ese. Uno más. Llorel ha sido súper efectivo. Sí, 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 sí. Falló uno. Esto también hace falta control, ¿eh? sobre todo para tantos bateadores. No bueno, tiene tres fallos. Queda adentro también. Ahí en el, bueno, pues, sobre todo las bolas altas, la golpea duro. Esto sí. Así que tiene ocho. Aquí falla el swing. Es difícil la tarea para destronar a Cedeño. Que además tiene todavía la oportunidad de seguir. Y es posible incluso que cuando venga a batear es solo para, para poner marca. Pudiera tener incluso ya la victoria. Sí, ahora se supone que los brazos estén más cansados y que haya menos batazos, ¿no? De honro. Termina con ocho. Bueno, vamos a ver a Arcón, que no está tan lejos, ¿no? Alarcón con tres. Empata con Cedeño. Tiene ese par de suines de calentamiento dirigido hacia el centro. Ahí el primero. Eso sí. Sí que tiene 10. Segundo fallo. Aquí el viento hace lo suyo. Cada vez que se pega ahí el viento se la lleva. Tiene 11. 12. Empata con Cedeño. 
Y este es uno de los más largos, si no es más largo que se ha dado. Sí, enorme. que se pega, el viento la lleva. Ya Así lo, que se va arriba. Ya por lo menos genera un poco de presión para hacer. Sí, ya, ya. Se va arriba, tiene 13. Está hasta adentro. Está también. Va acabando su trabajo al arcón. Y efectivamente le pone presión al menos un poco tiene 14 en ya. este momento y al menos se ha despegado incluso por 3 con este sí. 15 Ahí mismo la cogió uno de los muchachitos. Y le va quedando un fallo. Qué clase de batazo. 16 honrones para Alarcón. Es sí, una cifra ya respetable. ¿eh? Uh -huh. Alarcón va a estar de cuarto bate. El equipo oriental. Cedeño va a estar de séptimo. Bueno, ya ha tenido una segunda etapa tan buena como la primera. 9 y 8. Pero termina el arcón con 17 oro. Va y saluda a Aurelvi. Y Cedeño entonces tendría que conectar 5 para empatar y 6 para ganar la competencia. En el juego de las estrellas le anticipamos que van a abrir Joan Higuera y Joaquín Cruz. Otro sí. Cedeño no quiere ni calentar, ¿no? Sí, sí. No quiere gastar bala. Además los brazos se cansan, sí. Uh -huh. Entonces hablamos del, de los otros fines de calentamiento. Además ahora sabe que tiene que dar. Tiene que dar cinco horrones para alcanzar. Fíjense que seis no pudieron dar ni Viñales, ni, sí, ni Samón, ni pues Lazarito, Ya, ni ya hay muchos más horrones, horrones que el año pasado. Bueno, falló el primero. Y ha seguido llegando público el sí, Capitán San Luis. Está casi lleno. Bueno, por foul. Fue un rompo lo de foul, ese no vale. Así que ha fallado. Dos sueños. Hmm, aumenta la presión. Bueno, ahí está el primero. Así que 13 a 17. Y está presionado con los fallos. Mm. Ahora se está contra la pared. Sí, contra la pared. Si falla una vez, se habrá acabado.
Bueno, pues ganó el arcón. Viniendo de abajo. Viniendo de abajo, muy estable en las dos vueltas. Al arcón. Que se llevó el, el tiro al barril. No, es un pelotero muy competitivo. Él, desde que empezó en la pelota, bueno, ayer lo decía emocionado. Eh, hablando de, de sus inicios, la influencia de Pestano. Siempre se propuso superarse a sí mismo, entrena constante y fuertemente. En esta opción hace entrega el reconocimiento al ganador del derby de Borrón, el profesor Víctor Mesa Martínez, ganador con 17 cuadrangulares en esta prueba derby de Borrones, directamente le da las dudas, su nombre. Bueno, pues Víctor Mesa premia a Giovanni Alarcón. Gana el derby de Jorona, Víctor, que va a estar dirigiendo ahora a las estrellas occidentales, mientras que Pablo Civil va a dirigir a las orientales. Son los dos máximos ganadores de Occidente y Oriente en este momento dentro de la serie nacional. Víctor en su carrera, en el juego de estrellas, pegó dos cuadrangulares. Bueno, finaliza así este evento y tendremos una pausa. Y entonces al, al regreso. Tenemos a Camilo preparado. Vale. Sí, aquí tengo a mi lado a Eugenio Alarcón, protagonista otra vez de este juego de las estrellas, ganando el derby de Jorrones. A él lo hiciste en el tiro al barril. ¿Qué ha significado todo esto para ti, Alarcón, en, bueno, en este pueblo pinareño que también te quiere mucho? Sí, ayer lo decía, estoy muy orgulloso porque, porque fue en Pinal del Río donde he, donde he tenido mi mejor resultado en series nacionales, segundo lugar. Eh, y es un pueblo también que sé que me, que me quiere, al igual que, que yo a este pueblo que, que me abrazó cuando estuve aquí. Feliz de, de haber ganado aquí en Pinal del Río. ¿Alguna preparación especial para este derby? No, no, especial no. Eh, en los entrenamientos normal, eh, el último día sí, sí hice un derby, Viñal y yo hicimos un derbycito ahí eh, en forma de preparación, pero nunca lo hago, nunca me preparo específicamente para un derby. Gracias, Alcón, y las felicidades por este resultado. Ahora devolvemos la señal a Evian, pa Rodolfo y Ángel Luis Fernández. Gracias, Camilo. Alarcón, ganador del derby de Jonrones. Una prueba que ha servido de preámbulo al juego entre las estrellas de occidentales y orientales. Nosotros estaremos con una antesala antes de este encuentro tan esperado desde el Estadio Capitán San Luis en Pinar del Río.